السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله زب الله وأصحابه جند الله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்பிடையோனும் ஆகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹக்கு தபாரக்வ தஆலாவின் பேரருளால் இச்சொற்பொழிவை ஆரம்பம் செய்கிறேன் அல்லாஹ் தௌபிக் செய்வானாக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹக்கு தபாரக்வ தஆலாவின் பேரருளும் நம் உயிரிலும் மேலான அனலம் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்களின் நல்லா சிங் ஷஃபாத்தும் நம் அத்துணை பேரின் மீதும் நம்மை சார்ந்தவர்கள் மீது உண்டாவதாக அல்லா தௌபி செய்வானாக கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் மீண்டும் ஒரு ரமதானை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்த இறைவனுக்கே புகழ் அனைத்தும் அலஹம்துல்லா எத்தனை பல வருடங்களாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த ரமதானுடைய மாத மங்களிடத்திலே வந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறது ரமதானை அடைந்த நம்மில் பல பேர் பகலெல்லாம் நோன்பு நோற்கிறோம் இரவெல்லாம் நின்று வணங்குகிறோம் அல்லாஹுடைய பரிசுத்தமான அல் குரானை ஓதுகிறோம் மனநம் செய்கிறோம் அதனுடைய கருத்தால மிக்க கருத்துக்களை சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொள்கிறோம் இப்படியாக ஜிக்ர்களிலும் சலவாத்துகளிலும் அவுராதுகள் ஓதுவதிலும் இந்த ரமதானுடைய காலங்கள் எங்களை விட்டு கடந்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லாஹக்கு சுபஹானஹூவ தாலா அடியார்களாக எங்களோடு மிகவும் இரக்கம் உள்ளவனாக இருக்கிறார் வமா அனபி தல்லா மின்லில் அபீத் என்னுடைய அடியார்கள் யாருக்கும் நான் அநியாயம் செய்யக்கூடியவனாக இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா எம்மை பார்த்து கூறுகிறான் அப்படி என்றால் அல்லாஹுக்கு அழகிய தொண்ணூற்றி ஒன்பது திருநாமங்கள் இருக்கின்றன அத்தனை திருநாமங்களை நாங்கள் ஆழமாக சிந்தித்து பார்த்தால் அல்லாஹ் தண்டிப்ப தண்டிக்கக்கூடிய செயலிலிருந்து விலகி இரக்கம் உள்ளவன் கருணையுள்ளவன் அன்பாளன் பாசமுள்ளவன் இப்படியான சொற்களை கொண்டே அல்லா தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறான் நாங்கள் ஒவ்வொரு நேர தொழுகையிலும் தக்பீர் கட்டியவுடன் சூரா ஃபாத்திஹாவை ஓதுகிறோம் யார் ஒருவர் தொழுகையில் சூரா ஃபாத்திஹாவை ஓதவில்லையோ அவருடைய தொழுகையே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார் தொழுகையில் ஓதப்படுகின்ற பரதான ஓதல்களில் மிக முக்கியமான ஓதலாக சூரா ஃபாத்திஹா கணிக்கப்படுகிறது அந்த சூரா ஃபாத்திஹாவிலே நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே க ஓதி அல்லாஹ்விடத்திலே சொல்லுகிறோம் அர்ரஹ்மான் ரஹீம் யா அல்லாஹ் நீ அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் என்று நாம் ஒவ்வொரு நேர பரதான தொழுகைகளிலும் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து நேர தொழுகைகளில் பதினேழு தடவைகள் அல்லாஹுவை பார்த்து நாம் இந்த வாக்குறுதியை அளித்து கொண்டே இருக்கிறோம் அல்லாஹ் கருணையாளன் அல்லாஹ் இரக்கம் உள்ளவன் அல்லாஹ் பாசம் உள்ளவன் என்ற வார்த்தை அடிக்கடி நாங்கள் சொல்லி சொல்லி அல்லாவுக்கு முன்னால் உறுதிமொழி வழங்கி கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த ரஹ்மத்தின் காரணமாகத்தான் அல்லாஹ் இந்த உம்மத்தினருக்கு இந்த ரமலானை ஒரு ரஹ்மத்தாக கொடுத்திருக்கிறார் அல்லாஹ் எங்கள் மீது அன்பில்லை என்றால் இந்த உம்மத்தினர் மீது அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் அணுகின்ற கருணை இல்லை என்றால் இந்த ரமதானுடைய மாதத்தை அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்திருக்கவே மாட்டான் இந்த ரமதானை எங்களுக்கு தந்ததே அவருடைய ரஹ்மத்துடைய அடையாளம் என்பதனை அலிரதி அல்லாஹு தாலா அணுக அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த உம்மத்தினர் மீது அல்லாஹ் இரக்கம் இல்லை என்றால் இந்த ரமதானை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்க மாட்டான் என்ற கருத்தை சொன்னார்கள் அலிரதி அல்லாஹு தாலா அணுக அவர்கள் ஆகையினால் அல்லாஹ் ரொம்ப இரக்கம் உள்ளவன் தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம் அல்லாஹு தாலாவுக்கு இன்னும் ஒரு பெயர் இருக்கிறது அர் ரஹீம் என்ற பெயரும் இருக்கிறது அர் ரஹீம் என்றால் மறுமை நாளில் முக்மீன்களுக்கு மாத்திரமே அல்லாஹ் இறக்கப்படக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அர் ரஹ்மான் என்ற பெயர் 
உலகத்தில் வாழக்கூடிய முக்மீன்களுக்கும் அல்லா உதவி செய்வான் அல்லாவுக்கு மாற்றம் செய்யக்கூடிய இறை மறுப்பாளர்களுக்கும் அல்லா உதவி செய்வான் பொதுவாக மனிதர்கள் அனைவருக்கும் அல்லா உதவி செய்து இந்த உலகத்திலே வாழ வைப்பான் இது அல்லாஹுடைய அழகிய திருநாமங்களில் ஒன்றான் அர் ரஹ்மான் என்ற பெயரை உள்ளடக்கி இருக்கிறது அர் ரஹீன் என்பது நாளை மறுமை நாளில் அல்லா முக்மீன்களுக்கு மாத்திரமே இரக்கம் காட்டக்கூடியவனாக இருப்பான் நல்லவர்களையும் கெட்டவர்களையும் அல்லா வேறு பிரிக்கின்ற நாள் அந்த மறுமை நாள் அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் அர் ரஹ்மான் நான் உங்களோட ரொம்ப இரக்கம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன் உங்களோட ரொம்ப பாசம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே ரமதானுடைய மாதம் வந்து இன்று இரண்டாவது நோன்பில் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நோன்பு நோற்று நோன்பாளிகளாக இரண்டாவது நோன்பில் இந்த நேரத்தில் நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எஞ்சியிருக்கக்கூடிய இந்த ரமலானுடைய காலமும் மிகவும் பொக்கிஷம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது நன்மைகள் நிறைந்த காலமாக இந்த காலத்தை நாம் பயன்படுத்துவதற்கு இந்த முயற்சிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ரமலானுடைய மூன்று பகுதிகள் இருக்கின்றன அதில் முதலாவது பகுதி ரஹ்மத்துடைய பகுதி நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி இந்த ரஹ்மத்துடைய பகுதியில் அதிகமாக அல்லாஹ் விடத்தில் அல்லாஹ் இறைவா உன்னுடைய மேலான ரஹ்மத்தை எங்களுக்கு தருவாயாக உன்னை தவிர வேறு யாராலும் எங்களுக்கு ரஹ்மத் செய்ய முடியாது உன்னுடைய இரக்கத்தை தர முடியாது என்ற கருத்துக்களுடைய துவாவை நாம் அதிகமாக அல்லாஹிடத்தில் துவா செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு இறைவா எல்லா வஸ்துக்களின் மீதும் எல்லா இடங்களிலும் உன்னுடைய பேரருள் நிறைந்து குவிந்து விசாலமாக இருக்கிறது உன்னுடைய ரஹ்மத்தை நீ எங்களுக்கு தருவாயாக ரஹ்மத்தை கொண்டு உன்னுடைய பேரர்களை கொண்டு எங்களை அரவணைத்துக் கொள்வாயாக என்று இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை இரவு பகலாக மூச்சுக்கு மூச்சு அல்லாஹத்திலே கேட்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா சொன்னதாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹிடத்தில் நூறு ரஹ்மத்துக்கள் இருக்கின்றன அந்த நூறு ரஹ்மத்துக்களில் ஒரே ஒரு ரஹ்மத்தை மாத்திரமே அல்லாஹ் இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறான் மிகுதி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரஹ்மத்துக்களை மல்லா தன் கைவசம் வைத்திருக்கிறான் நாளை மறுமை நாளில் அடியார்களுக்கு அதனை பகிர்ந்து அளிப்பதற்காக அடியார்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அல்லாஹு தாலா மிகுதி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரஹ்மத்துக்களையும் கைவசம் வைத்திருக்கிறான் என்று நரிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் சொல்லுகிறார்கள் பார்த்தீர்களா இந்த முழு உலகமும் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இன்றி அதனுடைய ஓட்டப்பாதையில சரியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த உலகத்துல எந்த குறையும் இல்லை எந்த குழப்பமும் இல்லை அந்த அளவுக்கு அல்லா இந்த உலகத்தை அப்படியே அவனுடைய நேரடி கண்காணிப்பிலே வைத்திருக்கிறார் எல்லா படைப்பினங்களும் அதனுடைய படைப்பினங்களோடு இறக்கத்தோடு அன்போடு பாசத்தோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஒட்டகம் தன்னுடைய குட்டியின் மீது இரக்கம் காட்டுகிறது ஒரு தாய் தன் பிள்ளையின் மீது இரக்கம் காட்டுகிறாள் ஒரு பறவை தன்னுடைய குஞ்சின் மீது இரக்கம் காட்டுகிறது பாசம் செலுத்துகிறது இவையெல்லாம் அல்லா இந்த பூமியிலே கொடுத்த ஒரே ஒரு ரஹ்மத்தின் மாத்திரம் தான் இந்த முழு உலகமும் எந்த குறையும் இல்லாமல் சரியான ஓட்டப்பாதையில இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது மிகுதி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரஹ்மத்துக்களையும் அல்லா அடியார்களுக்கு நாளை மறுமை நாளிலே கொடுத்து அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அவர்களை சுவர்க்கத்திற்கு அனுப்புவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்காக இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரஹ்மத்துக்களையும் அல்லா தன் கைவசம் வைத்திருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் கூறியதாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த ரமதானுடைய காலம் ரஹ்மத்துடைய காலம் அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகம் அதிகமாக நாங்கள் அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு காலம் தான் இந்த பத்து நாட்களும் அதிலும் இரண்டாவது நாட்கள் நாளில இருக்கிறோம் மிகுதி இருக்கக்கூடிய இன்னும் எட்டு நாட்கள் இருக்கின்றன மிகவும் பொறுமதி வாய்ந்ததாக இந்த காலத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய ரஹ்மத் இல்லாமல் இந்த உலகத்திலும் யாருக்கும் விமோசனம் பெற முடியாது மௌத்துக்கு பிறகு யாருக்கும் விமோசனம் அடைய முடியாது அல்லாவுடைய ரஹ்மத் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனால நிம்மதியாக வாழ முடியாது சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாது குடும்பத்தோடு வாழ்வதாக இருந்தாலும் சரி சமூகத்திலே நாங்கள் ஒன்றாக கலந்து வாழ்வதாக இருந்தாலும் சரி செய்யக்கூடிய தொழில்களிலே ஒரு பறக்கத்தை பார்க்க முடியாது கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் தன் தோழர்களான சஹாபாக்களை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் 
நீங்கள் துவா செய்கிற நேரத்தில் அல்லாஹிடத்தில் அதிகமாக அவனுடைய ரஹமத்தை கேளுங்கள் ல எஞ்சு அகதும் மின்கும் நாளை மர்மை நாளில் யார் ஒருவருக்கு யார் ஒருவருக்கு அல்லாவுடைய ரஹ்மத் கிடைக்கிறதோ அவர்கள் மாத்திரமே வெற்றி பெற்று உன்னதமான சொர்க்கத்திற்கு செல்லுவார்கள் என்று சொன்ன போது நபி தோழர்களில் ஒருவர் எழுந்து நின்று கேட்கிறார் அலாவ அந்தையா ரசூல் அல்லா நபியே நாயகமே சொர்க்கம் நுழைவதற்கு மர்மை நாளினுடைய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் அமளிகள் இருந்து வெற்றி பெற்று அல்லாவுடைய உன்னதமான சொர்க்கத்திற்கு நாங்கள் செல்வதற்கு அல்லாவுடைய ரஹ்மத்து தான் எங்களுக்கு தேவை என்றிருந்தால் நபியே நாயகமே உங்களுடைய கதி என்ன உங்களுடைய நிலைமை என்ன உங்களுக்கும் அல்லாவுடைய ரஹ்மத்து தான் தேவையா என்று கேட்கிறார்கள் முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட ரஹ்மத்துடைய நபி கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி ஹுசல்லம் சொன்னார்கள் ஆமாம் இல்லா ஐயதகி அல்லாஹ் அல்லாஹ் அவனுடைய ரஹ்மத் என்கின்ற பேரருளை கொண்டு என்னை அப்படியே அரவணைத்துக் கொண்டாலே ஒழிய எனக்கும் நாளை மர்மை நாளில் வெற்றி பெற்றுக் கொள்ள முடியாது விமோசனம் கிடையாது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிங் வசல்லம் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்றால் எங்களுடைய கதி எங்களுடைய நிலைமை என்ன என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நாளை மர்மை நாளில் அல்லாவுடைய ரஹ்மத் இல்லாமல் சொர்க்கம் நுழைய முடியுமா அல்லாவுடைய ரஹ்மத் இல்லாமல் இந்த உலகத்திலேயாவது நிம்மதியாக வாழ்ந்து நாம் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ள முடியுமா நிச்சயமாக இல்லை ஆகையினால் அல்லாவிடத்தில் அதிகம் அதிகமாக அவனுடைய ரஹ்மத்தை கேட்பதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தை நாம் எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்ளுவது மனிதர்கள் மனிதர்கள் மீது இரக்கம் காட்ட வேண்டும் அந்த ரஹ்மான் எங்களோடு இரக்கமாக நடந்து கொள்வான் அக்ரா இபுன் ஹாபிஸ் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் ஒரு நாள் பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்களோடு மதீனத்துடைய பாதையிலே நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் சிறுவர்கள் எல்லாம் மதீனாவின் பாதை ஓரத்திலே விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் வருகிறார்கள் என்ற வருகையை கண்டவுடன் சிறுவர்கள் எல்லாம் மரியாதையின் நிமித்தமாக தங்களுடைய விளையாட்டை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு ஒரு ஓரத்திலே அமைதியாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் அந்த சிறுவர்களுக்கு அருக அமையில் சென்று அந்த ஓரத்தில நின்று விளையாடிய ஒவ்வொரு குழந்தையும் தன் நெஞ்சகத்தோடு அனைத்து ஒவ்வொரு பிள்ளையுடைய கண்ணத்தில் முத்தமலை பொழிந்தார்கள் சல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு குழந்தையும் தன் குழந்தையை போல அரவணைக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு குழந்தையுடைய கண்ணத்திலும் முத்தமிடுகிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் இந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த அத்தராபுன் ஹாபிஸ் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் நபியே நாயகமே உங்களுடைய குழந்தையை போல நீங்க பெற்றெடுத்த பிள்ளையை போல ஒவ்வொரு பிள்ளையின் மீது அளவு கடந்து அன்போடு பாசத்தோடு கனிவோடு நீங்கள் முத்தம் கொடுக்கிறீர்களே எவ்வளவு இரக்கம் உங்களுடைய இரக்கம் பாசத்தின் எல்லைதான் எவ்வளவு நபியே நாயகமே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது எனக்கும் அல்ல பதினோரு பிள்ளை செல்வங்களை தந்திருக்கிறான் அக்ரா இபுன் ஹாபிஸ் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எனக்கு பதினோரு ஆண் எனக்கு பதினோரு பிள்ளை செல்வங்களை எல்லாம் தந்திருக்கிறான் ஒரு பிள்ளைக்காவது நான் இப்படியாக அன்போடு பாசத்தோடு நான் முத்தம் கொடுத்தது கிடையாது என்று சொன்ன போது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிங் வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இரக்கம் என்பது உள்ளத்திலிருந்து வர வேண்டும் அது உங்களுடைய உள்ளத்தில் இல்லை என்றால் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் பூமியில் உள்ளவர்களோடு நீங்கள் இரக்கமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் வானில் உள்ள ரஹ்மான் உங்களோடு இரக்கமாக நடந்து கொள்வான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிங் வசல்லம் அவர்கள் ஒரு அழகிய பாடத்தை இந்த சமூகத்தினருக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஒரு கணவன் மனைவியோடு இரக்கமாக நடந்து கொள்வதும் ஒரு மனைவி கணவனோடு இரக்கமாக நடந்து கொள்வதும் தாயும் தகப்பனும் பிள்ளை செல்வங்களோடு இரக்கமாக நடந்து கொள்வதும் அண்டை அயலவர்களோடு இரக்கமாக கனிவாக நடந்து கொள்வதும் உறவினர்களை அனுசரித்துக் கொள்வதும் தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் ஒரு சலாம் சொல்லி உறவுகளை புதுப்பித்துக் கொள்வதும் அது மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி உயிரினங்களாக இருந்தாலும் சரி பறவையாக இருந்தாலும் சரி எறும்பாக இருந்தாலும் சரி இரக்கத்தை நாம் இந்த உலகத்திலே பறை சாற்றுகிற நேரத்தில் அந்த ரஹ்மான் எங்களோடு இரக்கமாக நடந்து கொள்ளுவான் ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் இந்த சமூகத்தினருக்கு படிப்பினைக்காக சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவன் பாலைவனத்தில் நீண்ட தூரம் பயணித்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த மனிதன் பாலைய வனத்திலே நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறான் கடுமையான தண்ணீர் தாகம் அவனுக்கு ஏற்படுகிறது ஆனால் கையிலோ குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை தண்ணீரை தேடி அலைகிறான் அவனுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு மரணம் வந்துவிடுமோ என்று பயப்படுகிற அளவுக்கு கடுமையான தண்ணீர் தாகத்திலே 
அந்த மனிதன் பாலைவனத்தில் நீண்ட தூரம் பயணித்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் ஒரு நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்லடியா நல்ல அதிகமாக பாவம் செய்யக்கூடிய பாவத்திலே மூழ்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு பாவியாகவும் அவன் இருக்கிறான் தண்ணீர் தேடி பாலைவனத்தில் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் அங்கே ஒரு மூலையில எங்கோ ஒரு இடத்தில் ஒரு கிணற்றை காணுகிறான் கிணற்று கருகாமையில் சென்று பார்க்கிறான் ஆ கிணற்றின் ஆழத்திலே கொஞ்சம் தண்ணீர் இருக்கிறது தாகத்தை தீர்த்து கொள்வதற்காக அந்த கிணற்றுக்குள் இறங்கி தண்ணீர் தாகம் தீருகின்ற வரைக்கும் தண்ணீரை குடித்து விட்டு படியேறி கிணற்றுக்கு வெளியே வந்து பார்க்கிறான் தாகத்தோடு ஒரு நாயொன்று தன்னுடைய நாவை வெளியே தொங்க போட்டு கொண்டு கிணற்றை சுத்தி இருந்த ஈர மணலை மண்ணை அப்படியே நக்கி கொண்டிருக்கிறார் அந்த தாகத்தோடு வந்து நிற்கக்கூடிய அந்த நாயை பார்த்து இறக்கப்பட்டான் எனக்கு இருந்த தாகத்தை போன்றுதான் இந்த வாய் பேச முடியாத மிருகத்திற்கும் தாகம் இருக்கிறது எனக்கு தாகம் இருந்ததன் காரணமாக நான் கிணற்றுக்குள் இறங்கி அந்த தண்ணீரை குடித்து விட்டேன் இந்த நாய் எப்படி இறங்கி குடிக்க போகிறது என்று தாகத்தோடு வந்த அந்த நாயின் மீது இறக்கப்பட்டு அந்த மனிதன் கிணற்றுக்குள்ள இறங்கி அந்த நாய்க்கு தன்னுடைய கால் உரையிலே தண்ணீர் கொஞ்சம் எடுத்து கொண்டு வந்து வெளியே நின்ற நாய்க்கு தண்ணீரை புகட்டுகிறான் அந்த நாய் தன்னுடைய தாகம் தீருகின்ற வரைக்கும் அந்த தண்ணீரை குடித்துவிட்டு அந்த இடத்திலே இருந்து நகர்ந்து சென்று விடுகிறது தன்னுடைய படைப்பினங்களில் ஒன்றுக்கு இரக்கம் காட்டியதற்காக வாய் பேச முடியாத அந்த நாயின் மீது இறக்கப்பட்டதன் காரணமாக அல்லாஹு தால் அவனுடைய எல்லா பாவங்களை மன்னித்து நீ அதன் மீது இரக்கம் காட்டியதன் காரணமாக நான் உன்னின் மீது இரக்கம் காட்டுகிறேன் அதனால் உன்னுடைய பாவங்கள் அனைத்தை மன்னித்து விட்டேன் நீ சுவர்க்கம் செல்லி என்று தாகத்தோடு வந்த நாய்க்கு நீர் புகட்டியதன் காரணமாக அல்லாஹ் அந்த மனிதனுடைய பாவங்களை மன்னித்து சுவர்க்கவாதியாக அல்லாஹ் கபூல் செய்தான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே இந்த உலகத்திலே நஜீசாக கருதப்படக்கூடிய அந்த நாய் அதனை தொட்டாலோ அது எங்களில் பட்டாலோ ஏழு தடவைகள் கழுவி கொள்ளுமாறு இஸ்லாம் சொல்லுகிற அதில் ஒரு தடவை மண்ணை போட்டு தேய்த்து கழுவி கொள்ளுங்கள் என்று இஸ்லாமிய ஷரியா எங்களுக்கு சுத்தத்தை வலியுறுத்துகின்ற கடுமையான நஜீஸ்களில இருக்கக்கூடிய ஒரு மிருகம்தான் அந்த நாய் அந்த நாய்க்கே இந்த மனிதன் இரக்கம் காட்டியதனால் அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு அவன் சுவர்க்கத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறான் என்று சொன்னார்கள் என்றால் ஒரு மனிதன் இன்னும் ஒரு மனிதன் மீது இறக்கப்படுகிற நேரத்தில் சிறுவர்கள் பெரியவர்கள் மீது மரியாதை செலுத்துவதும் பெரியவர்கள் சிறுவர் மீது இரக்கம் காட்டுவதும் இந்த சமூகத்திலே அல்லாஹு தாலாவா சல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்களால் காட்டப்பட்ட ஒரு அழகிய சுண்ணாவாக இருக்கிற நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு பெரியவர்கள் சிறுவர்களுடைய இரக்கமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் யார் ஒருவர் சிறுவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டவில்லையோ பெரியவர்களுக்கு மரியாதை செய்யவில்லையோ அவர்கள் எம் சமூகத்தை சார்ந்தவர் அல்ல என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிங் வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்களே இது அனைத்தும் நாங்கள் ஒருவர் மற்றவர் மீது காட்டக்கூடிய ரஹ்மா இரக்கமாக இருக்கிறது அதனால் தான் சல்லல்லாஹு அலிங் வசல்லம் சொன்னார்கள் பூமியில் உள்ளவர்களோடு இரக்கமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் எந்த உயிராக இருந்தாலும் அது மனிதனாக இருக்கலாம் எறும்பாக இருக்கலாம் காகமாக இருக்கலாம் நாயாக இருக்கலாம் எந்த மிருகமாக இருந்தாலும் சரி அதனை அடிக்காதீர்கள் அதனை துன்புறுத்தாதீர்கள் அதனை கொல்லாதீர்கள் அந்த மிருகத்தை உயிரை நீங்கள் வேதனைப்படுத்தாதீர்கள் நெருப்பிலே போட்டு அதனை பொசுக்காதீர்கள் உயிரினங்கள் மீது நீங்கள் இரக்கம் காட்டுங்கள் அந்த ரஹ்மான் உங்களோடு இரக்கமாக நடந்து கொள்வான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிங் வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி அந்த மனிதனுடைய பாவங்களையே மன்னித்து அவன் ஒரு சுவர்க்கவாதி என்று அல்லாஹு தாலா கபுல் செய்திருக்கிறான் இன்னும் ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தையும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிங் வசல்லம் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு பெண்மணி இருந்தால் அந்த பெண்மணி பகல் எல்லாம் நோன்பு நோக்கக்கூடியவளாக இரவெல்லாம் நின்று வணங்கக்கூடிய ஒரு சாலிஹான அப இபாத செய்யக்கூடிய பெண்ணாக அந்த பெண்மணி இருந்தாள் அவள் தன்னுடைய வீட்டிலே ஒரு பூனையை வளர்த்து வந்திருந்தாள் ஒரு நாள் பொழுது அந்த பூனையை வெளியே செல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே கட்டி போட்டு விட்டால் அந்த அந்த பூனை இறை தேடி செல்லுவதற்கு அவள் அந்த கட்டை அவிழ்த்து விடவும் இல்லை அவளாக சென்று அந்த பூனைக்கு தேவையான உணவை வைக்கவும் இல்லை தாகத்துக்கு தண்ணீர் வைக்கவும் இல்லை தாகத்தினாலும் பசியினாலும் அந்த பூனை அப்படியே அந்த இடத்திலே தன்னுடைய கட்டோடு செத்து மடிந்து விட்டது அந்த பெண்மணி யார் பகலெல்லாம் நோன்பு நோற்கிறாள் இரவெல்லாம் நின்று வணங்குகிறாள் 
அந்த பெண்மணியுடைய செயலை கண்ட அல்லாஹு தாலா கோபம் அடைந்து அவளை ஒரு நரகத்து நரகவாதியாக அல்லா ஏற்றுக்கொண்ட நரகத்திற்கு அல்லா அந்த பெண்மணியை தள்ளிவிட்டான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் செய்கின்ற அமல்களை கொண்டு யாருமே திருப்தி அடைய முடியாது செய்கின்ற அமல்களை கொண்டு இது எனக்கு சுவர்க்கம் செல்வதற்கு போதும் என்று யாரும் திருப்தி அடைய முடியாது யார் ஒருவருக்கு அல்லாவுடைய ரஹ்மத் கிடைக்கிறதோ அவர்கள் மாத்திரமே நாளை மறுமையிலே வெற்றி பெற்றுக் கொள்ளுவார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இரக்கமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் எந்த ஒரு மனிதன் மற்றவர்கள் மீது இரக்கம் காட்டவில்லையோ அன்பாக பாசமாக நடந்து கொள்ளவில்லையோ அவர்கள் நிச்சயமாக அல்லாவால் இரக்கம் காட்டப்பட மாட்டார்கள் என்பதனை பல்வேறுபட்ட சம்பவங்கள் எடுத்துச் சொல்லுகின்றன எனவே ரமலானுடைய ஆரம்ப பகுதி அல்லாஹுடைய ரஹமத்துக்குரிய பகுதியாக இருக்கிறது அல்லாஹிடத்தில் அதிகம் அதிகமாக அல்லாஹும் பரதான தொழுகைகளை தொழுதற்கு பிறகு இந்த துவாவை கேட்க வேண்டும் பரிசுத்தமான அல் குரானை ஓதியதற்கு பிறகு அல்லாஹிடத்தில் இந்த துவாவை நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இரவு நேரத்திலே தொழுகின்ற தராவிகி தொழுகை வித்துர தொழுகை தஹஜத்துடைய தொழுகை போன்ற தொழுகைகளுக்கு பிறகு அல்லாஹிடத்தில் அதிகமாக துவா கேட்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு நன்மையான காரியத்தை செய்ததற்கு பிறகு அல்லாஹிடத்தில் ரஹ்மத்தை கேட்க வேண்டும் யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு நீ ரஹ்மை செய்வாயாக உன்னை தவிர வேற யாராலும் எங்களுக்கு இரக்கம் காட்ட முடியாது ரஹ்மானே என்ற துவாவை அல்லாஹிடத்தில் அதிகமாக துவா கேட்க வேண்டும் மனிதகுல தந்தை ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த தவறுக்காக பல ஆண்டுகளாக இரவு பகலாக அல்லாஹிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறார்கள் ரப்பனா புசனா இறைவா எங்களுக்கு நாங்களை அநியாயம் செய்து கொண்டோம் வ இல்லம் தகுஃபிர்லனா எங்கள் பாவங்களை நீ மன்னிக்கவில்லை என்றால் வ தரஹம்னா எங்கள் மீது நீ ரஹ்ம செய்து இறக்கப்படவில்லை என்றால் காசிரீன் நாங்கள் அநியாயம் செய்தவர்களாக நஷ்டவாளிகளாக இந்த உலகத்திலும் அருமையிலும் ஆகிவிடுவோம் இறைவா எங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக அதற்கு ரஹ்மத்தான பார்வையை கொண்டு எங்களை பார்ப்பாயாக என்று ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இப்படித்தான் அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தை கேட்டு மன்னிப்பை கேட்டார்கள் என்று அல் குரான் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறேன் ஆக கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரிகளே சகோதரிகளே அல்லாஹிடத்தில் அவனுடைய மன்னிப்பை கேட்க வேண்டும் அந்த மன்னிப்பை கேட்பதற்கு முன்னால் அவனுடைய ரஹ்மத்தையும் கேட்க வேண்டும் நபி சல்லாஹு அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அவனுடைய ரஹ்மத்தையும் அவனுடைய கோபத்தை இரண்டையும் சம பங்காக வைத்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய கோபத்தை விட அவனுடைய இரக்கம் என்கின்ற ரஹ்மத் முந்திவிட்டது என்று சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் எனவே அல்லாஹ் இரக்கம் உள்ளவன் அவன் ரஹ்மானாக இருக்கிறான் அவன் ரஹ்மானாக இருக்கிறான் அவன் எங்களை மன்னிப்பதற்காக தயாராக இருக்கிறான் அந்த ரஹ்மான் ஒரு பெற்றெடுத்த தாயை விட ரொம்ப இரக்கம் உள்ளவனாக ஒரு அடியானோடு இருக்கிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து ஒரு வெளி தேவைக்காக வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு செல்லுகிறார்கள் அந்த நேரம் பார்த்து மதீனாவிலே ஒரு தாய் தன்னுடைய இரண்டு பெண் குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அனுஹா அவருடைய வீட்டின் கதவை தட்டுகிறார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அனுஹா கதவை திறந்து பார்க்கிறார்கள் ஒரு தாய் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளோடு அவருடைய வீட்டு வாசலிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த இரண்டு பிள்ளைகளை பார்க்கிற நேரத்தில் முகத்திலே பசியின் வாட்டம் தென்படுகிறது அந்த தாய் சொன்னால் நானும் என்னுடைய இரண்டு குழந்தை செல்வங்களும் பசியோடு இருக்கிறோம் மதீனாவின் பல இடங்களுக்கும் சென்றோம் எங்களுக்கு எங்கும் உணவு கிடைக்கவில்லை இறுதியாக நபிகளாருடைய வீட்டு வாசலுக்கு வந்தோம் எங்களுக்கு ஏதாவது உண்பதற்கு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில வந்திருக்கிறோம் என்று தன் இயக்கத்தை தேவையை அந்த பெண்மணி ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அனுஹா அவர்களிடத்திலே சொன்ன போது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அனுஹா தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே தேடுகிறார்கள் இந்த பெண்ணுக்கும் இந்த இரண்டு குழந்தை செல்வங்களுக்கும் ஏதாவது உண்பதற்கு உணவு கிடைக்குமா என்று தேடுகிறார்கள் அங்கே மூன்றே மூன்று காய்ந்த ஈத்தம்பலங்கள் தென்பட்டன அந்த மூன்றையும் எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த தாயினுடைய கையிலே கொடுக்கிறார்கள் அந்த தாய் இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் ஒவ்வொன்றாக கொடுத்து விட்டு தன் வயிற்று பசிக்காக ஒன்றை வைத்து கொண்டால் அந்த இரண்டு குழந்தைகளும் பசியின் காரணமாக அந்த ஈத்தம்பலத்தை கிடைத்த உடனேயே அவர்கள் மென்று சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு தாயுடைய முகத்தை அப்படி அன்னார்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தாய் பசியோடு இருக்கிற நேரத்தில் எந்த தாய்க்குத்தான் மனம் வரும் தன்னுடைய வயிற்றை நிரப்பிக் கொள்வதற்கு தன் வயிற்று பசிக்காக வைத்திருந்த அந்த ஒன்றையும் இரண்டாக பிரித்து அந்த இரண்டு பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்து விட்டு அந்த தாய் ஒன்றையும் உண்ணாமல் அப்படியே பசியோடு தன் வயிற்றை அப்படியே கட்டி பிடித்து கொண்டிருக்கிறார் 
அந்த இரண்டு குழந்தை செல்வங்களும் சாப்பிட்டதற்கு பிறகு ஓரளவு பசி போனதற்கு பிறகு மகிழ்ந்த சிரித்த முகத்தோடு மதீனத்துடைய மண்ணில் அப்படி நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் தாய் அப்படியே வெறும் வயிற்றோடு பசியோடு தன்னில்லம் நாடி சென்று கொண்டிருக்கிறார் இந்த காட்சி அற்புதமாக பார்த்து கொண்டிருந்த ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அனுஹ அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் வந்ததற்கு பிறகு நடந்த விடயத்தை ஆச்சரியத்தோடு சொல்லி காண்பிக்கிறார்கள் அப்படியே அமைதியாக எல்லாவற்றையும் செவிமடுத்துக் கொண்டிருந்த நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் சொன்னார்கள் ஆயிஷா ஒரு பெற்றெடுத்த தாய் தன் பிள்ளைகள் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை பார்த்தே நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறீர்களே சுபஹான் அல்லா இந்த முழு உயிர்களையும் இந்த முழு உலகத்தையும் படைத்த அந்த அருஷுடைய ரஹ்மான் ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளைகள் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை விட அளப்பெரிய அன்பை இந்த அடியார்கள் மீது அல்லா வைத்திருக்கிறான் இந்த பிள்ளைகள் மீது அல் அந்த தாய் வைத்த இறக்கத்தினால் பாசத்தினால் அவளை அல்லா நரகத்திலிருந்து அல்லா பாதுகாத்து விட்டான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் சொன்னார்கள் ஆக கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே அந்த ரஹ்மான் எங்களோடு இரக்கமாக இருக்கிறான் என்பதற்கான அடையாளம்தான் இந்த ரமதானை அல்லாஹ் எங்களுக்கு இறக்கப்பட்டு தந்திருக்கிறான் இது அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தினுடைய அடையாளங்களில் ஒன்று இரண்டாவது இந்த பாவங்கள் செய்த அடியார்கள் இந்த பூமியெல்லாம் பறந்து விரிந்து காணப்படுகின்ற குழப்பங்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த அடியார்கள் இந்த மனிதர்கள் அழிக்கப்படாமல் இந்த உலகத்தில் இன்னும் விடப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது அல்லாஹுடைய மேலாத ரஹ்மத்தின் மூலமாகத்தான் எனவே கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே அந்த ரஹ்மான் எங்களிடத்திலே தௌபாவை எதிர்பார்க்கிறான் அலா முஸ்தின் என்னிடத்திலே பாவம் செய்த அடியார்களே என்னிடத்திலே நீங்கள் துவா கேளுங்கள் உங்களுடைய பாவங்களை நான் மன்னித்து விடுகிறேன் என்னிடத்திலே ரஹ்மத்தை கேட்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறீர்களா கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு என்னுடைய மேலான ரஹ்மத்தை அருளை சொரிந்து விடுகிறேன் அல்லாஹு தால எங்களை பார்த்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் கேட்கக்கூடிய மக்கள் தான் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறார்கள் காலம் வேகமாக சென்று கடந்துவிடும் ரஹ்மத்துடைய பகுதி எங்களை விட்டு கடந்து விட்டால் அடுத்த பகுதி மகபுரத்துக்குள்ளே நாங்கள் நுழைந்து விடுவோம் எனவே காற்று உள்ள போதே தூற்றி கொள்ள வேண்டும் என்ற சந்தர்ப்பத்தை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற இந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒப்ப எங்களுடைய அமல்களை நாங்கள் சரியாக அமைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு அமல்களுக்கு பிறகு அல்லாஹிடத்தில் அதிகம் அதிகமாக துவா செய்வதோடு எங்களுடைய பாவங்களுக்காக எங்கள் மனைவி பிள்ளைகளுடைய பாவங்களுக்காக எங்கள் தாய் தகப்பனுடைய பாவங்களுக்காக இந்த நாட்டு முஸ்லீம்களுடைய எதிர்கால வாழ்வுக்கும் பாதுகாப்புக்குமாக இந்த உலக முஸ்லீம்களுடைய உலக மக்களுடைய பாதுகாப்புக்காக இப்போது மனிதர்களுடைய மனிதர்களுடைய வாழ்வை இப்போது சீர்குலைத்திருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயிலிருந்து முழு மக்களும் பாதுகாப்பு பெறுவதற்காக இந்த நாடும் மக்களும் இயல்பு நிலைமைக்கு திரும்புவதற்காக இந்த நோயினால் நோய்வாய்ப்பட்டு வைத்தியசாலை இருக்கக்கூடிய மக்கள் குணமடைந்து அவர்களுடைய இயல்பு நிலைமைக்கு திரும்புவதற்கும் வீடுகளுக்கு திரும்புவதற்குமாக இந்த காலத்தை சரியாக பயன்படுத்தி அல்லாஹுடைய மன்னிப்பையும் ரஹ்மத்தையும் அதிகமாக வேண்டிக் கொள்வதற்காக இந்த ரமலானுடைய காலத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்வோமாக அதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அருள் பாலிப்பானாக யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக எங்கள் தாய் தகப்பனுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக எங்கள் மனைவி பிள்ளைகள் குடும்பத்தார்கள் முஸ்லீம்களான ஆண்கள் பெண்கள் அனை இவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக நோன்பாளிகளுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக யா அல்லா எங்களில இருக்கக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பாயாக அப்பேற்பட்ட நோய்களும் நொம்பலங்களும் கஷ்டங்களும் வழிகளும் எங்களுக்கு வந்து விடாமல் யா அல்லா நீ பாதுகாப்பாயாக மரணிக்கக்கூடிய நேரத்திலே கலிமா ஷஹாதாவை மொழிந்த நிலையில் உன்னை சந்திக்கக்கூடிய கண்ணியமான மௌத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்தல்வாயாக எங்களை விட்டு மரணித்த மன்னரிலே வாழக்கூடிய அந்த கபராளிகளுக்கே அல்லா ரஹம செய்வாயாக எங்கள் பிள்ளை செல்வங்கள் எங்களுக்காக துவா செய்யக்கூடிய சாலிகான பிள்ளைகளாக யா அல்லா தபுல் செய்வாயாக யா அல்லா எதிர்கால வாழ்க்கை எங்களுக்கு பாதுகாப்புள்ளதாக்கி தருவாயாக தொற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நோய் நம்பலங்கள் எல்லா மக்களை நீ பாதுகாத்தருவாயாக யா அல்லா யார் யாரெல்லாம் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய உடலில் நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தல் வாயாக கடுமையான கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வறுமை பட்டினி கடன் போன்ற தொல்லைகள் இந்த அல்லா நம் அனைவர்களையும் பாதுகாத்தல் வாயாக ரஹமத்தான மழையை எல்லா இடங்களிலும் பொழிய செய்து வறண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பூமியை அல்லா செழிப்படைய செய்வாயாக எங்கள் தொழில் துறவுகளிலே பறக்கத்தை நிம்மதியை சந்தோஷத்தை தருவாயாக யா அல்லா மௌத்து வரைக்கும் முன்னை தொழுது அமல் செய்யக்கூடிய உடல் ஆரோக்கியத்தின் ஈமானிய பலத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்தல் வாயாக எங்கள் அனைவர்களுடைய நோன்பையும் கபுள் செய்வாயாக துவாவையும் ஏற்று அங்கீகரிப்பாயாக 
اللهم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته